যে মজিদের কারণে আমরা সারা বিশ্বকে শাসন করতে পারতাম শাসন মানে এই জন্য যে ক্ষমতায় টিকে থাকবো না বরং সারা বিশ্বের মানুষকে সমস্ত রকমের গোলামি থেকে মুক্ত করে তার রবের গোলামের আস্বাদন দিতে পারতাম সেই মজিদা আমাদের কাছে অবিকৃত থাকার পরেও আমরাই সব থেকে বেশি লাচার অসহায় দুর্বল আর নিষ্পেষিত নির্যাতিত জাতিতে পরিণত হয়েছে আমার ভাইরা এটার কারণ শুধু এটাই যে আমরা এই মজেজার ব্যবহার ঠিকঠাক তো দূরের কথা কোনোভাবেই করছি না কোনোভাবেই করছি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন ওই সুরাল সুরাবানি ইসরায়েল একাশি নম্বর আয়াতের শেষ অংশে আমি এই কোরআনের অবতরণের ধারায় এমন সমস্ত কথা নাজির করেছি যা তোমাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ আর একটা কোন সম্মিলিত মানা যথ কেঁদে কেঁদে আমরা দোয়া করবো আল্লাহ তোমার রহমত দাও তোমার রহমত দাও তোমার রহমত দাও কেঁদে কেঁদে দোয়া করব ফেরেস তারা তখন আমাদের অদৃশ্য থেকে আমাদের সপাটে থাপ্পড় মারতে থাকে যে আহার মুখের জাতি তোদের কাছে তো রহমত দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ দিয়েছে আল্লাহ নিজেই বলেছেন অনুনাজ ছিল মিনাল কুর আনা মাহিয়া শিফাউ আর রহমা তোদের কাছে তো রহমত কবে পাঠানো হয়েছে এই আল কোরআন এর এমন একটা বৈশিষ্ট্য যাতে পরবর্তীকালের মানুষেরা এই কোরআনকে বুঝতে পারে চিনতে পারে এবং এটাকে নিয়ে কাজে লাগাতে পারে সেই জন্য দেখুন শুধু কোরআনেই আল্লাহ এটা বলেননি বরং অতীতের ধর্মগ্রন্থগুলোতেও কোরআনকে সার্টিফাই করা হয়েছে অতীতের ধর্মগ্রন্থগুলোতেও কোরআনকে সার্টিফাই করে তাদেরকেও জানানো হয়েছিল তোমাদের কাছে যদি শেষ কেতাব এসে যায় শেষ নবীর শেষ কেতাব এসে যায় তাহলে ওটাকে তোমরা গ্রহণ করবে কেননা ওর ভিতরে সব প্রশ্নের সমাধান আছে ঋগবেদ শ্লোক এই জন্য বলতে চাই না কারণ আপনাদের এই পাশের মাঠে এক সময় এসছি এখানে আলোচনা হয়েছে মল্লিক পাড়া না ওদিকে কি শেখ পাড়া আছে সেখানে এসেছি বলেছি তবু যেহেতু জরুরি কথা তাই আমি একটু আলোচনা করে নিচ্ছি ঋগবেদ একাদশতম অধ্যায় আর তার একত্রিশ নম্বর শ্লোক সেখানে বলা হচ্ছে নরা সংস মিহ প্রিস মিনহ উপহয় মধু জি বা হবি কৃত্তম শেষ প্রফেট নরা সংস নর যুক্ত আশংস নর মানে মানব আশংস মানে প্রশংসিত তাহলে শেষ প্রফেট শেষ নবী আসবে তার নাম হবে প্রশংসিত মানব সংস্কৃত কি নরা সংস আরবি প্রশংসিত মানবের আরবি কি মুহাম্মদ মুহাম্মদের বাংলা কি প্রশংসিত মানব তাহলে ঋগবেদ বলছে শেষ নবী শেষ প্রফেট আসবেন তার নাম হবে নরা সংস দ্যাট মিন্স প্রশংসিত মানব মুহাম্মদ তার কাছে এমন এক জ্ঞান আসবে যে জ্ঞানের কাছে সব জ্ঞান মাথা নত করতে বাধ্য ঋগবেদ সাক্ষ্য দিচ্ছে মধু জীবা হবি কৃত্তম আর সেই মহামানবের কথা হবে মধুর মতো সেই মহামানবের কথা হবে মানে নরাসংসের কথা হবে প্রশংসিত মানবের কথা হবে মধুর মতো এই কথাগুলো কি আমার রাসুল আর কোরআনের ব্যাপারে সত্য না মিথ্যা সত্য নয় এগুলো সব খাঁটি সত্য কে বলেছে ঋগবেদ বলছে এই জন্যই যে ভবিষ্যতের মানুষেরা যেন সেই শেষ প্রফেটকে পেলে চিনতে পারে আমার রাসুলকে আর কোরআনকে চেনানোর জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন সমূহ ব্যবস্থাপনা করেছেন রাসুলের নামটাকে এমন বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন নামটাকে এত সুন্দর বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছেন আমরা খালি ভাবি না গভীরভাবে ভাবি না একবার চিন্তা করুন তো মুহাম্মদ তো আরবি শব্দ আরবের বুকে আবু সুফিয়ান ছিল না ছিল না হামজা ছিল না ছিল না আবু তালেব ছিল আলী ছিল ছিল না ওই আরবের বুকে আবু বকর ছিল উমর ছিল কিন্তু মুহাম্মদ দ্বিতীয় কারো নাম ছিল না কেন রাখতে পারতো না তারা রাখতে পারতো না তারা আরবের বুকে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির নাম মুহাম্মদ ছিল না কেন রাসুলকে নিয়ে এইভাবেই গবেষণা করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন ওই নামটাকে এক্সক্লুসিভলি ফর প্রফেট মুহাম্মদ ইসলাম তার জন্য একবার এক্সক্লুসিভলি রেখে দেওয়া হয়েছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল এই নাম আর কেউ রাখবে না কারণ মনের নিয়ন্ত্রণ কে করে কলবের নিয়ন্ত্রণ কে করেন আল্লাহ কলবের নিয়ন্ত্রণ করেছেন আরবের কোনো ব্যক্তির মনেও আসেনি এই নামটা রাখবো তার সন্তানের কেউ কোনোদিন রাখেনি কেন বলুন তো কেন এটা নাম রাখার দরকার ছিল আমার নবীর কারণ নামেই এমন বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে নামেই এমন কাফেরদের জন্য পেরেশানি দেয়া হয়েছে তারা খালি নামটাকে সামলাতে পারেনি আরবের কাফেররা অর্থাৎ জানেন ইতিহাস 
রাসুলের নামটাকেই সামলাতে পারেনি কাফেররা এই যে বলা হয়েছে মধুজি বা হবি কৃত্তম এটার মানে হচ্ছে তার কাছ থেকে যদি কেউ একবার কোরআনের কথা শোনে আর তাকে ফেরানো যেত না তাই তো আল্লাহ রাসুলের কাছে যদি কেউ এসে পাঁচটা মিনিট কথা শুনত আসত এক ব্যক্তি যেত আর এক ব্যক্তি হয়ে যেত আর এক ব্যক্তি হয়ে উদাহরণ আছে কাফেরের একটা বড় সর্দার কাফেরের একটা বড় সর্দার উতবা উতবা তো উতবার চাচা সে একদিন উতবাকে বলল বলল ভাতিজা তোমরা তো অনেক চেষ্টা করলে মোহাম্মদকে তো ফেরাতে পারলে না আমি দেখি কারণ আমার চুল সাদা হয়ে গেছে দাড়ি সাদা হয়ে গেছে আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি তোমাদের থেকে আমি দেখি দেখি ওর সাথে কথা বলি বলে সে এসেছে রাসুলকে শোনাতে রাসুলকে সে অনেক স্নেহের কথা শোনালো ভালোবাসার কথা শোনালো প্রলোভন শোনালো তারপর রাসুল তাকে বললো চাচা আপনার কথা শেষ হয়েছে বলে হ্যাঁ বলে এবারে আমার কথা শুনুন বলে আমার রাসুল কথা শুরু করবেন এমন সময় আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা হামিমা সাজদা নাজির করতে শুরু করে দিলেন সুরা হামিমা সাজদা নাজির হতে শুরু হয়ে গেল যেই সুরা হামিমা সাজদা নাজির হচ্ছে আমার রাসুল পড়তে শুরু করে দিয়েছেন ওটাই কারণ আমার রাসুল বুঝতে পেরেছেন এখন একে জবাবটা আমি দেব না আল্লাহ দিচ্ছেন তো সুরা হামিমা সাজদা আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব আসতে শুরু হলো সুরা হামিমা সাজদা রাসুল তেলাবাদ করছেন প্রথম থেকে নিয়ে এক নাগারে ছত্রিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত নাজির হয়ে গেল ছত্রিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত নাজির হওয়ার পরে যেই সাঁত্রিশ নম্বর আয়াত নাজির হলো সাঁত্রিশ নম্বর আয়াত ছিল সিজদার আয়াত আমার রাসুল সঙ্গে সঙ্গে সিজদার আয়াত পড়ার পরে সিজদাই চলে গেছেন আর এই উদবার চাচা এসে ছিল তাকে ভোরকে নিজের দলে টানার জন্য এই কোরআনের আয়াতটা শোনার পরে এত প্রভাবিত হয়েছে নিজের অস্তিত্ব ভুলে গেছে ভুলে গিয়ে রাসুলের সাথে সিজদাই পড়ে গেছে আর দূর থেকে উদবা আবু সুপিয়ানার দেখে বলা হাই দেখ কাণ্ড দেখ ও বোঝাতে গেছে ও গেছে মোহাম্মদকে বোঝাতে আর ও তার সাথে সিজদাই পড়ে আছে এটা ছিল ইতিহাস কাফেরা চিন্তা করলো যে একে একে থামানো যাবে না আরবের বুকে মক্কাতে আরবের বুকে মক্কাতে মেলা হয় মেলা হয় না অনেক মেলা হয় হ্যাঁ ও কাজের মেলা হয় কাবা বাইতুল্লার তাওয়াফের মেলা হয় তো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশেষ করে নিকট আরবের বিভিন্ন জায়গা থেকে আরবি ভাষাভাষীর মানুষ আরবি ভাষাভাষীর অনেক মানুষ ইয়েমেন থেকে সিরিয়া থেকে পারস্য থেকে চারিদিক থেকে সব আরবে মক্কা তাওয়াব করতে আসতো কাবাবাই তুলে তাওয়াব করতে আসতো কাফেরা দেখলে তো মহাসংকট যুবক মোহাম্মদের কাজই হচ্ছে যে নতুন নতুন মানুষেরা আসবে মক্কায় ঘোরাঘুরি করবে কেনা বেচা করবে সেই সব দলের কাছে যুবক মোহাম্মদ পৌঁছে যাচ্ছে আর গিয়ে তাদেরকে ইসলামের কথা আল্লাহর কথা কোরআনের কথা শোনাচ্ছে আর আমরা লক্ষ্য করছি যারাই ওর সাথে কথা বলছে তারাই ওর গুণগান করতে শুরু করছে ফলে ওর দল বেড়ে যাচ্ছে ভারী হচ্ছে এটাকে রুখতে হবে এ কথা চিন্তা করে কাফেররা নাদুয়াতুল হারবে বসে সলা পরামর্শ শুরু করলো তারা সলা পরামর্শ করে ঠিক করলো যে একে রুখতে হবে তাহলে রুখতে হলে আমাদের কি করতে হবে তাহলে চলো ভাই এরপর থেকে যখনই এই মক্কায় এরপর থেকে যখনই এই মক্কায় নতুন লোকেরা আসবে যখনই পার্শ্ববর্তী দেশের লোকেরা আসবে অন্যান্য জায়গার লোকেরা আসবে আমরা তাদের কাছে গিয়ে বলব যে মোহাম্মদের ব্যাপারে তাদের কাছে গিয়ে কুৎসা করব খারাপ খারাপ আলোচনা করে এর ব্যাপারটা বিষিয়ে দেব যাতে করে এরকে নিয়ে আর কেউ না ভাবে এই কথা মনে করে তারা জনসমাজে মক্কার বুকে ছড়িয়ে পড়ল এখন যারাই বাইরে থেকে আসে তাদের কাছে গিয়ে বলে শোনো ভাই তোমরা মক্কায় এসেছ তাওয়াফ করো ব্যবসা করো এখানে দারুণ ব্যবসা হয় ঘোরাঘুরি করা সব করো কিন্তু একটা ব্যাপারে তোমাদের সাবধান করছি আমরা সেটা হচ্ছে যে এই এই মক্কায় একজন নতুন যুবক বেরিয়েছে সে নতুন ধর্ম এনেছে সে এমন একটা ধর্ম এনেছে যে ধর্ম আমাদের ভাই ভাইয়ের মধ্যে গণ্ডগোল বাঁধিয়েছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিচ্ছে বাপ মায়ের মধ্যে গণ্ডগোল বাঁধিয়েছে আমাদের সোসাইটিতে আমাদের সমস্ত ঈশ্বর খোদা আল্লাহগুলোকে আল্লাহ বলেনি ঈশ্বর খোদা যারা আছে আমার সোসাইটিতে তাদের সবাইয়ের কাছ থেকে আমাদেরকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই এই ফেতনাবাজ লম্পট এর কথা তোমরা যেন শুনো না লোকেরা বললো ও তাই নাকি এ তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার এমন লোক বেরিয়েছে আচ্ছা তো কিভাবে চিনব কি নাম তার এরা বললো তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ তাই তো তার নাম বলতে হবে তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ বলে এরা ভাবলো যা কাজ করে দিয়েছি এরা আর মোহাম্মদের কথা শুনবে না কান ভারী করে দিয়েছি চলে আসে 
লোকেরা চিন্তা করছে আরে কি ব্যাপার ওরা যার কথা বলল মুহাম্মদ তার মানে আমরা মুহাম্মদ বললে মুহাম্মদ জানি কিন্তু ওরা মুহাম্মদ মানে তার মানেটা জানে মানে হচ্ছে কি প্রশংসিত মানব ওরা চিন্তা করছে আরে কি কথা এমন এক ব্যক্তি যার নামের মানে হচ্ছে প্রশংসিত মানব সেই ব্যক্তি এত খারাপ না উল্টে আগ্রহ বেড়ে গেল যে ব্যক্তির নাম হচ্ছে প্রশংসিত মানব তার কাছে গিয়ে কথা শুনতে হবে কি বলতে চাইছে এরা কান ভারী করেছে যাতে না আসে নামেতে এত আকর্ষণ তাদের তারা বরং এসে এবারে হাটে বাজারে ঘুরতে ফিরতে জিজ্ঞেস হচ্ছে এই মুহাম্মদকে দেখেছেন মুহাম্মদ কে গো রাসুলকে আর তাদের কাছে যেতে হয় না তারা খোঁজ নিয়ে নিয়ে মুহাম্মদের কাছে আসে তার মানে ইসলামের প্রচারের আর্ধেক কাজ কাফেরাই করে দিয়েছে ভুল করে তারা খুঁজে বেরিয়ে নবীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করে আপনি মুহাম্মদ বলে জি আমি কি ব্যাপার না আপনি কিছু কি নতুন কথা শোনাচ্ছে লোকেদের শুনলাম বলে হ্যাঁ বসুন শোনায় রাসুল তাদের কি ইসলাম শোনায় কাফেরা দূর থেকে দেখে আর ভাবে সর্বনাশ এ কার আরে এদেরকে এটা বুঝিয়ে এলাম এত করে যে মুহাম্মদের কাছে যাবে না এরা আবার খুঁজে বেরিয়ে মুহাম্মদের কাছে এসেছে আবু জেহেল বলল ভুলটা কি হয়েছে বলতো ভুলটা হয়েছে ওই নামে এমন একটা নাম ওর এই নামে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিও নেই মক্কায় আর এই নামের মাহাত্মটাই এমন যে ওরা ওই নামের পিছনে ছুটছে ঠিক আছে নতুন প্ল্যান সেটা হচ্ছে এই এরপর থেকে আমরা যারা নতুন আসবে তাদের কাছে যাব আর গিয়ে বলবো যে ওই ব্যক্তির কথা শুনবে না ওরা নাম জিজ্ঞেস করলে বলবো তার নাম কি মুজাম্মাম মুহাম্মদ আর বলবো না তার নাম হবে মুজাম্মাম মুজাম্মাম বাংলা চরম মৃত্যু যেমন কর্ম তেমন ফল চিন্তা করে বেরিয়ে পড়ল লোকেদেরকে বলে এমন এক ব্যক্তি তার কথা শুনবে না সে খুবই খারাপ লোকেরা বলে তার নাম কি বলে তার নাম হচ্ছে মুজাম্মাম ও ওকে নো নো প্রবলেম আমরা এটা উই মাস বি আওয়ার্ড আমরা এই ব্যাপারে সাবধান থাকবো এই মুজাম্মামের কথা আর কেউ শুনবো না মুজাম্মাম মানে কি মৃত্যু ওরা চিন্তা হলো সত্যি বাজে লোক এরপরে রাসুল তো তার কাজ থামিয়ে রেখেছে না চালিয়ে রেখেছে রাসুল চালিয়ে রেখেছে তার কাজ রাসুল নতুন লোক দেখলেই গিয়ে বলে আমি আপনার সাথে কি কিছুক্ষণ কথা বলবো ও চিন্তা করে হারি এ কি সেই মুজাম্মাম নাকি বলে এই আগে আপনার নামটা বলুন তো কি নাম তারপরে শুনবো বলে আমার নাম মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ প্রশংসিত মানব মুজাম্মাম মৃত্যু হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন কি বলতে চান সারা মক্কায় একটা মুজাম্মাম তারা খুঁজে পায় নাই সবই মুহাম্মদের সাক্ষাৎ পায় কাফেরা দূর থেকে ভাবে আর বলে আরে একে তো রোকা যাচ্ছে না আল্লাহ রবুল আলমিন এমন একটা নাম দিয়েছেন তার রাসুলকে নামের বিড়ম্বনা সামলাতে পারে না কাফের গুলো এ নাম মাহাত্ম এমন এ নামের কাছেই তারা পরাজিত হয়েছে এই কথাটাই ঋগ্বেদ ওইভাবে বলেছে মধু জীবাহাবি কৃত্তাম তার কথা ছিল মধুর মতো লোকেরা তার কথা শুনত আর পাগলের মতো তার দিকে ধাবিত হতো পাগলের মতো ধাবিত হতো ঋগ্বেদ ওই কথাটাও বলেছে যে এমন এক জ্ঞান তার কাছে আসবে যে জ্ঞানের কাছে বাকি সব জ্ঞান মাথা নত করবে সব সমস্যার সমাধান ওখানে পাওয়া যাবে আমার ভাইরা কোরআনকে আমরা মজেজা বলছি কোরআনকে আল্লাহ রহমত বলেছেন কোরআনকে আল্লাহ সব সমস্যার সমাধান বলেছেন আসুন তো দেখি কোরআনে সে ধরনের সমাধান কিভাবে পেশ করা হয়েছে আর আমরা কি নিয়েছি আর কি ছেড়েছি সারা বিশ্বে আজকে সারা বিশ্বে যে যার ধর্ম প্রচার করছে করছে না যে যার ধর্ম প্রচার করছে সারা বিশ্বে যে যার ধর্ম প্রচার করছে করতেই পারে প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে আচ্ছা আমি খ্রিস্টান আমি খ্রিস্টান আমি সারা বিশ্বে আমার খ্রিস্টান দিয়ে প্রচার করব এ ব্যাপারে আপনার কি মতামত আমি তাকে কি বলতে পারি আমি তাকে বলতে পারি যে হয় এটা বলতে পারি যে না ভাই আপনি এটা প্রচার করতে পারেন না যদি এটা বলি তাহলে তাকে কারণ বোঝাতে হবে অথবা আমি তাকে বলতে পারি যে হ্যাঁ আপনার স্বাধীনতা আছে আপনি প্রচার করুন আমি যদি বলি না আপনি প্রচার করতে পারেন না তাহলে কারণ বলতে হবে কারণও আছে ন্যায্য কারণ আছে কারণ হচ্ছে এই যে খ্রিস্টানিটিতেই মানে বাইবেলেই পরিষ্কার করে বলা হয়েছে বাইবেল তালমুদ অধ্যায় সেখানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে জিসাস ক্রাইস্ট নিজেই বলেছেন আমাকে পাঠানোই হয়েছে ফিলিস্তিনের জন্য কি বলছে জিসাস ক্রাইস্ট বাইবেলেই বলছেন আমাকে পাঠানো হয়েছে ফিলিস্তিনের জন্য তার মানে আমি শুধু ফিলিস্তিনবাসীর হেদায়তের জন্য এসেছি আর ফিলিস্তিনের বাইরের জন্য আমি নই তাহলে যে মহামানব এসেছিলেন ফিলিস্তিনবাসীর জন্য তাকে নিয়ে আপনারা যদি সারা বিশ্ব ঘোরেন এটা কি তার প্রতি অবমাননা না সেই কেতাবের প্রতি অবমাননা সুতরাং ওটা ভিন্ন চ্যাপ্টার কিন্তু ইসলামের সাথে তো এরকম কিছু নেই ইসলাম এসেছে রাসুল এসেছে কোরআন এসেছে সারা বিশ্বের কল্যাণের জন্য সারা বিশ্বের জগতের জন্য রহমত স্বরূপ যেটা সারা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ 
সেটাকে আমরা নিজেরাও জানছি না নিজেরাও পড়ছি না নিজেরাও বুঝছি না আর বিশ্ববাসী আজকে পাগলের মতো যন্ত্রণা কাতর তাদের কাছেও দিচ্ছি না এটা কত বড় অন্যায় হচ্ছে কোরআনের সাথে আসুন এতে কি রয়েছে কেমন ভাবে রয়েছে একদিন একটা ব্যাংকে গেছি বাউরিয়া তো ব্যাংকের ম্যানেজার অনেক বছর আগে প্রায় পনেরো ষোলো বছর আগের কথা বলছি ব্যাংকের ম্যানেজার আমি এই বসে আছি ব্যাংকের ম্যানেজার বসে আছেন আর একজন বয়স্ক মানুষ মুসলিম রিক্সা চালান তিনি রিক্সা চালিয়েই এসেছেন ঘেমে গেছেন সাথে একটা ওই পনেরো ষোলো বছরের বাচ্চা মেয়ে আছে তার তাকে নিয়ে এসেছেন এসে বলছেন ম্যানেজার সাহেব পনেরো হাজার টাকা এর নামে ফিক্সড ডিপোজিট করব এটা করে দিতে হবে ম্যানেজার বলছে ঠিক আছে হবে আবার বলছে বয়স্ক মানুষটা বলে এর তালাক হয়ে গেছে তালাক হয়ে পনেরো হাজার টাকা পেয়েছি ওইটা ফিক্সড ডিপোজিট করবে এর নামে ম্যানেজার বলে হ্যাঁ হবে ঠিক আছে এরপরে ম্যানেজার অন্যান্য স্টাফদের নিয়ে বেশ হাসাহাসি করছে বলছে এই একটা ব্যাপার এই তালাক এত খারাপ জিনিস যে এইটুকু মেয়ে বিয়ে হলো আবার তালাকও হয়ে গেল ওর লাইফটাই শেষ এইভাবে আলোচনা হচ্ছে আমাকে উনি সাক্ষ্য করছেন যে আপনি কি বলেন জানেন আমি মুসলিম আমাকে দেখে বুঝতে আছে মুসলিম তো বলছে আপনি কি বলেন আমি বলি স্যার আপনি ঠিক কিসের বিরুদ্ধে তালাকের বিরুদ্ধে তালাক সিস্টেমের বিরুদ্ধে না তালাকের এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে অর্থাৎ আপনি কি চাইছেন তালাক না থাক বলে হ্যাঁ ঠিক এটাই তালাক থাকলেই এরকম হবে তালাক থাকলেই তার অপব্যবহার হবে তালাক কেন থাকবে যাকে বিয়ে করছি তাকে তো জন্ম জন্মান্তরের জন্য বিয়ে করছি আবার তালাক কেন হবে আমি আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আপনার বাড়ি কোথায় উনি বলেন আমার বাড়ি মৌরি গ্রাম আপনি বিয়ে করেছেন বলে হ্যাঁ আমি বিয়ে করেছি শ্বশুর বাড়ি কোথায় মেদিনীপুর আমি আচ্ছা আপনি তো নিশ্চয়ই লাভ ম্যারেজ করেননি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ হয়েছে তো আপনি যাকে বিয়ে করেছেন বিয়ের আগে তাকে চিনতেন না জানতেন না এই মহিলাকে আপনি বিয়ে করে ঘরে এনেছেন আর প্রথম দিন প্রথম রাত প্রথম সাক্ষাৎ আপনি তার কাছে যাচ্ছেন আর দেখলেন সে একটা বড় কাঁসার গ্লাস বা ঘটি ছুঁড়ে আপনার মাথা ফাটিয়ে দিল কারণ ও পাগল আগে জানতে পারেননি ওই দিনেই বুঝতে পেরেছেন যে ও পাগল বাটি ছুঁড়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে এরপরে ও চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করছে ছুরি খুঁজছে আরও বেশি আঘাত করবে আপনাকে অথবা আপনি তাকে ঘরে রেখে ব্যাংকে চলে আসবেন আপনার ঘরে আর কে আছে বয়স্ক মা তো বয়স্ক মায়ের জন্য ও বড় খাতরা একটা পাগলকে ঘরে রেখে আসবে নাকি বয়স্ক মায়ের দেখাশোনার জন্য বড় খাতরা খুব বড় মুসিবাত এরকম কি ঘটতে পারে না পারে না বলে হ্যাঁ এটা ঘটতে পারে আমি বলি অথবা এটাও ঘটতে পারে আপনি যাকে বিয়ে করেছেন বিয়ের আগে জানতেন না এখন তাকে বিয়ে করার পরে জানতে পারছেন ওই মহিলাটা প্রচণ্ড লম্পট আপনি ডিউটি করে বিকাল পাঁচটায় বের হন বাড়ি যেতে যেতে সন্ধ্যা সাতটা বাজে আর বাড়ি গিয়ে দেখছেন আপনার বৃদ্ধ মা একটা ঘরে শুয়ে থাকেন উনি তো উঠতে পারেন না আর আপনার বিছানায় আপনার স্ত্রী পাড়ার অন্য একজন গুন্ডা বা মাস্তানের সাথে সময় কাটাচ্ছে এটা তো ঘটতে পারে কারণ আপনি তো বাইরে চাকরি করেন আরও একা আরও লম্পট যদি এরকম ঘটে এই সব সম্ভাবনাগুলো জীবনে ঘটতে পারে কিনা বলে হ্যাঁ ঘটতে পারে আমি তো সেক্ষেত্রে এই মহিলার কি ট্রিটমেন্ট হবে কারণ জন্ম জন্মান্তরের তো সঙ্গী বলেছেন তাহলে একে নিয়ে আপনাকে চলতে হবে তখন বলছেন না ডিভোর্স কোর্ট আমি এই তো বললেন তাল্লাক হবে না মানে ছাড়াছাড়ি হবে না আবার ডিভোর্স কেন বলছে না ডিভোর্স মানে ডিভোর্স মানে একটা আইনি প্রক্রিয়া আছে সেই আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েও আমি ছাড়ব আমি তাহলে সেই আইনি প্রক্রিয়াটা আলোচনা করি ইন্ডিয়ান পেনাল কোড নাইনটিন এই অ্যাক্টে বলা হয়েছে যে যদি আপনি আপনার স্ত্রীকে দেখেন যে সে অন্য পুরুষের সাথে আপনার বিছানায় শুয়ে আছে তারপরেও আপনি তাকে ডিভোর্স দিতে পারবেন না এটা হচ্ছে ওই আইনে বলা হয়েছে কেন ওখানে বলা হয়েছে সিঙ্গেল ইনসিডেন্ট ইজ নট সাফিসিয়েন্ট ফর আ ডিভোর্স সিঙ্গেল ইনসিডেন্ট ইজ নট সাফিসিয়েন্ট একটা ঘটনা যথেষ্ট নয় তালাকের জন্য আপনি তো একবার দেখেছেন বারবার দেখতে হবে তবে তালা করা এটা আইন এটা ভারতবর্ষের আইন আপনি কোর্টে যাবেন গিয়ে জজকে বললেন জজ সাহেব হাত জোর করে বলছে আমি নিজে চোখে দেখেছি আমি আমার বিছানায় আমার স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সাথে শুয়ে থাকতে জজ সাহেব বলবে ওকে সংশোধনের চেষ্টা করবেন একটা ঘটনাই হবে না অথবা কি হবে অথবা জজ সাহেবের কাছে আপনার পৌঁছাতে পৌঁছাতে মানে তারিখ পে তারিখ তারিখ পে তারিখ তারিখ পে তারিখ চলবে কারণ কোর্টগুলোতে তিন কোটি চার কোটি করে কেস ঝুলে আছে তারিখ পে তারিখ আপনি দেখেছেন আপনার স্ত্রী অন্যের সাথে শুয়ে আছে এখন ওই স্ত্রীকে নিয়ে আপনাকে ততদিন বিছানায় থাকতে হবে যতদিন না কোর্টে আপনার কেসটা ওঠে ম্যানেজার আর কিছু কথাই বলতে পারেন কি বলবেন উনি 
তাহলে এটা তো ঘটনা আমার দেশের আইন আমার দেশের পরিবেশ এরকম হয়ে আছে এক্ষেত্রে ইসলাম কি বলেন আমি বললাম ইসলাম কি বলে পরে বলছি কিন্তু আমার অবস্থাটা কি এখানে অবস্থানটা হচ্ছে এই কোঠেতে আপনি এত মেহনত করলেন আইনের পর আইন চেষ্টা করলেন তারপরেও আপনি আর প্রমাণ করতে পারছেন না সাক্ষ্য সাবুত জোগাড় করতে পারছেন না যে আপনার স্ত্রী লম্পট প্রমাণ করতে পারছেন না ফলে আপনার ডিভোর্স হবে না যতদিন না ডিভোর্স হয় ততদিন ও আপনার ঘরে থাকবে আপনার বিছানা ভোগ করবে আপনার পকেটের খাবার খাবে আপনার মাথার যন্ত্রণার কারণ হয়ে থাকবে কিন্তু ডিভোর্স হবে না হ্যাঁ এরপরে আপনি দশ বছর চেষ্টা করেছেন তারপরে ডিভোর্স হয়েছে আপনি ভাবছেন আজাদ আপনি নিশ্চিন্ত ডিভোর্স হয়েছে বলে না কোর্ট তখনই ডিভোর্স দেবে যখন প্রমাণ করে দিতে পারবেন যে ও জেনাকারী তবে ডিভোর্স হবে কিন্তু তারপরেই নতুন খেলা শুরু হবে ভারতবর্ষে ডিভোর্সের আইনে বলা হয়েছে যে ওই মহিলা যখন আপনার কাছে ডিভোর্স পাবে তখন ওই মহিলাকে খোরপোস দিতে হবে আপনাকে কতদিন দেবেন যতদিন না ওই মহিলা নতুন কাউকে বিয়ে করে যতদিন না ওই মহিলা নতুন কাউকে বিয়ে করে ততদিন আপনাকেই ওর খোরপোস দিয়ে যেতে হবে আর জানেন খোরপোসটা কি খোরপোস হলো ওই মহিলা যতদিন না কাউকে বিয়ে করে ততদিন তার খাওয়া পড়া তার বিউটি পার্লারে যাওয়া তার শপিং মলে যাওয়া তার ফোনের জিওর ফাইভ জি ছশো ছেষট্টি টাকা রিচার্জ মাসে সব আপনাকে দিতে হবে কেন কারণ আপনি ব্যাংকের ম্যানেজার খোরপোস মহিলার নির্ধারণ হয় স্বামীর রোজগার দেখে অথচ দেখুন ডিভোর্স হয়ে গেছে অথার স্বামী নয় কিন্তু আইন এমন জটিল স্বামীর রোজগার দেখে খোরপোস রেডি করে আর ও তো কবেই স্বামী থেকে বাদ তবেই তো ডিভোর্স না আপনার কত মাইনে পে স্লিপ দেখান কোর্ট দেখলো পে স্লিপ সত্তর হাজার ও দারুণ রোজগার তিরিশ হাজার টাকের খোরপোস আস্তে কতদিন দেবেন যতদিন নাও কাউকে বিয়ে করে এবারে আমার প্রশ্ন হলো যে মহিলা ফোকটে তিরিশটা হাজার টাকা যে মহিলা ফোকটে তিরিশটা হাজার টাকা ঘরে বসে পাবে সে দ্বিতীয় কাউকে বিয়ে করতে যাবে এমন পাগলি আছে নাকি সে বলবে এখন এই তিরিশ হাজার টাকা করে মাসে নেন আমি এখন মজা করি আর আপনি প্রমাণ করেছেন ও জেনাকারী তবে ডিভোর্স হয়েছে কিন্তু আপনি লটকে থাকবেন প্রতি মাসে মাইনে নেবার আগে আপনার মনে হবে এই মাইনে নেয়ার থেকে না নেয়াই ভালো কারণ নিলেই তিরিশ হাজার টাকা ওখানে দিতে হবে আমায় তখন উনি বললেন তাই তো তাহলে ইসলামে যে তালাকটা আছে একটু বলুন তো আমাকে আমি বলি হ্যাঁ ভুল ধারণা দূর হয়ে যাবে শুনুন তাহলে আমি বললাম কোরআনে আল্লাহ রাবুল আলমিন বিয়েটাকে একটা চুক্তি বলেছেন চুক্তি চুক্তি যেমন আপনি একটা জমি কিনছেন বায়না দিয়েছেন বায়না দিয়েছেন সেখানে চুক্তি করা থাকে এই শর্তের ভিত্তিতে জমি নেব শর্ত যদি কেউ ব্রেক করে তাহলে বাবা আর নেবো না বিয়েটা একটা চুক্তি সেই চুক্তিটা বিশ্বাস সম্মান মর্যাদা একে কেন্দ্র করে হয় যখনই এই চুক্তি কোনো পক্ষ থেকে ভাঙে ছেলেও ভাঙতে পারে মেয়েও ভাঙতে পারে সেই জন্য যদি মেয়ে চুক্তি ভাঙে ছেলে ডিভোর্স চাইতে পারে তালা আবার যদি ছেলে ভাঙে মেয়েকেও পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে সেও ডিভোর্স চাইতে পারে খোলা তালা চাইতে পারে ইসলামে উভয়কে সমানভাবে অধিকার দেওয়া হয়েছে চাইতে পারে তবে হ্যাঁ ছেলে তালাক নিজে থেকে দিতে পারে মেয়েকে ডিভোর্স চাওয়ার জন্য তালাক চাওয়ার জন্য কাজীর কাছে বিচারের দ্বারস্থ হতে হয় কেন কারণ মেয়েরা অস্থির মতি বেশি সাইকোলজি বলছে মেয়েরা অস্থির মতি বেশি মেয়েদেরকে যদি ডিভোর্সের ক্ষমতা মুখে মুখে দেয়া হয় মুখে মুখে দেয়া হয় তাহলে কি হবে তারা স্বামীর একটু এদিক ওদিক প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড সৃষ্টিগতভাবে মেয়েরা সন্দেহ প্রবণ ঘরের মধ্যে থাকে তো আর স্বামীরা বাইরে থাকে ফলে সব সময় মনে করে আমার স্বামী এই সময় বাসে আছে কটা মেয়ে ওর আশপাশে আছে এরকম একটা সিচুয়েশন থাকে সেই জন্য যদি তাদের হাতে ক্ষমতা থাকে যে কথায় কথায় তালাক তো তারা এই সন্দেহকে হাতিয়ার করে প্রচুর তালাকের সংখ্যা বেড়ে যেত যেহেতু আল্লাহ নারী পুরুষ উভয়কে সৃষ্টি করেছেন তিনি জানেন সেই জন্য নারীদেরকে বলে যে তোমরা তালাক দিতেই পারো তবে তোমাদের কাজের কাছে গিয়ে চাইতে হবে আর পুরুষদের বলে যে তোমরা তালাক দিতেই পারো নিজে থেকে কিন্তু দুয়ের মাঝে একটা অন্তর রেখেছেন আল্লাহ বলেছেন তালাক যদি দিতে হয় তাহলে তার আগে অনেকগুলো কাজ করতে হবে এবং এটা অন্য কোথাও নেই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে আমি বললাম ম্যানেজারকে কোরআনে বলা হয়েছে কেমনভাবে বলা হয়েছে দেখুন প্রথম কথা আপনি দেখলেন যে আপনার স্ত্রী এমন একটা কাজ করছে যেটা বিয়ের চুক্তি ভঙ্গ সম্পর্কের চুক্তি ভঙ্গ হচ্ছে তাহলে আল্লাহ বললেন যে ওকে এখনই দাঁড়িয়ে তুমি তালাক 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 বলে তিন ঘন্টা মেরে দাও ব্যাপারটা এরকম নয় আল্লাহ বললেন প্রথমে ওকে তুমি বোঝাও স্বামীকে বলা হলো প্রথমে ওকে বোঝাবে যে যা করছো এটা আমাদের দুজনের সম্পর্কের চুক্তি ভেঙে যাবে ওকে আগে বোঝাও এই বোঝানোর প্রক্রিয়া চলতে থাকলো চলতে থাকলো চলতে থাকলো কতদিন আল্লাহ রবুল আলম বলেছেন এই বোঝানোর প্রক্রিয়া চলবে অনেকগুলো দিন 
ফেকাহবিদরা বলেছেন এটা এক মাস পর্যন্ত চালাতে হবে এক মাস পর্যন্ত বোঝানোর পালা চলবে বুঝিয়ে ঠিক হয়ে যাবে বুঝিয়ে ঠিক হয়ে যাবে যদি স্বামী তার একটা অন্যায় দেখে দুটো অন্যায় দেখেই এমন লেগে যায় যে আর সে রাগ সামলাতে পারলো না দাঁড়িয়ে তালাক বলে দিল তাহলে ওই স্বামীর পরিণতি কি হয় জানেন তো তিন তালাক বলার পরেই পাল্টা বইয়ের পায়ে ধরতে হয় ওরে ভুল করে যে ফিরে আয় এটা ঘটনা যদি বউ লাথি মেরে চলে যায় তখন পাড়া প্রতিবেশীর পায়ে ধরে ওকে ফিরিয়ে দে বাবা কাদের হয় এটা ওই রাগের বসে যারা তিন তালাক দিয়ে দেয় কারণ আল্লাহর পদ্ধতির বিরুদ্ধে গেছে এই যেটা লাথি খাওয়ার অভ্যাস আল্লাহ করে দেয় তাহলে আল্লাহ বলছেন আগে বোঝাও তুমি এবারে যদি পুরুষ বলে আমার এমন রাগ আমার রাগের কাছে কেউ বাদ মানাতে পারে না আমি আমার রাগ কন্ট্রোল করতে পারি না হ্যাঁ আমি সাপের বিষ হজম করতে পারি কিন্তু নিজের রাগ হজম করতে পারি না এমন আছেন অনেক পুরুষ ওরা এই রাগের বাসে তালাক দেয় আমি জিজ্ঞেস করি তাদেরকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয় আচ্ছা তোমার যখন এতই রাগ হয় ঘরের দরজা বন্ধ করে যখন তুমি তোমার স্ত্রীকে মারার জন্য হাতে লাঠি নিয়ে উঁচিয়ে ধরো আর তুমি বলো আমার রাগ এখন কেউ কমাতে পারবে না সেই মুহূর্তে যদি বাইরে থেকে তোমার ছেলেটা ডেকে ওঠে আব্বু আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এসে তোমার নাম ধরে ডাকছে গো তোমার সাথে দেখা করবে কি আর রাগ থাকবে ওর ও কি তখন এই কথা বলবে যে তুই দূর হ আগে এই লাঠিটা নিয়ে একে আগে তোর মাকে মারি তারপরে মমতার সাথে দেখা করবো এরকম ঘটতে পারে কখনো ঘটবে না খালি যদি একবার ওকে কেউ শুনিয়ে দেয় এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছেড়ে দেন এই এই কেন্দ্রের এমএলএ এমপি ডাকছে এমএলএ এমপি না আমি বেশি বলে ফেললাম বা ওড়িয়া সরি আপনার এটা কোন থানা ডোমজুর ডোমজুর থানার ওসি ডাকছে ব্যাস ও লাঠি সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যাবে তাই না আর রাগ থাকবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঠিক এই কথা জানেন সেই জন্য তিনি বলছেন আল্লাহ বলছেন যে তারা এই সেই সমস্ত ভূমির মুত্তাকি যারা জান্নাতের দিকে দৌড়াচ্ছে জান্নাতের দিকে দৌড়াচ্ছে এবং জান্নাত যা আসমান আর জমিনের সমান প্রশস্ত আল্লাহ বলছেন ওই দাতিল মুত্তাকিন সেই সমস্ত মুত্তাকিদের জন্য আমি এই জান্নাতকে সাজিয়ে রেখেছি সুন্দর করে তারা কারা ওয়ালফা জমিন আল ওয়াইজ যারা নিজেদের রাগকে দমন করে কখন কখন রাগ দমন করবেন যখন স্ত্রীকে মারার জন্য আপনার রাগ প্রচন্ড হয়েছে আমার রেডি হয়েছে মারবেন সেই সময় আপনি আল্লাহর কথা স্মরণ হলো যে আরে আল্লাহ বলেছে রাগ দমন করলে জান্নাত পাওয়া যাবে রাগ দমন করলেন আল্লাহ চেয়েছেন রাগ দমন করুন এইভাবে তো এক মাস ধরো বোঝান এক মাস ধরো বোঝান বোঝানোর পরে বোঝানোর পরে বোঝানোর পরে যখন আপনার রাগটা নিজেরও কমেছে আর স্ত্রীও বুঝেছে সমস্যা নেই আর মিটমাট কিন্তু আল্লাহ বলছে যদি আপনার স্ত্রী না বোঝে সে যদি না রাজি হয় আপনার কথা মানতে সে যদি আপনার অনুগত না হয় আর যদি তাকে মনে হয় যে তালাক দিতেই হবে আল্লাহ বললেন তাও তালাক দেয়া যাবে না কি করতে হবে ঘরের ভিতরেই বিছানাটা আলাদা করতে হবে দ্বিতীয় স্টেপ ফার্স্ট স্টেপ ছিল বোঝানো দ্বিতীয় স্টেপ তালাকের ঘরের ভিতরে থেকেই বিছানা আলাদা করতে হবে এখনো পর্যন্ত আল্লাহ বলছেন বাইরের লোক জানবে না এখনো পর্যন্ত ওকে বাইরে বের করা যাবে না ওই রুমের মধ্যেই বিছানা আলাদা করা এর মধ্যে দিয়ে তাকে এটা বোঝানো আমি তোমার উপরে এতটা রেগে আছি যে বিছানায় আর নিচ্ছি না বিছানাটা আলাদা করে দাও এবং ইতিহাস সাক্ষ্য এটা যদি করা হয় তাহলে অচিরেই সমস্যা সমাধান হবে বিছানা আলাদা করলে কিন্তু আবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন অপশন দিয়েছেন বিছানা আলাদা করার পরেও যদি সে সংশোধন না হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন তখন একমাত্র ঘরের বাইরে এই কথাটা আসবে কাদের কাছে আসবে তখন আসবে উভয়ের অলি উভয়ের অভিভাবকের কাছে উভয়ের অভিভাবককে নিয়ে বসো বসে মিটমাট করে একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যাও আলাদাও যখন হবে তখন সব মানের সাথে ওই স্ত্রীকে ও যা যা এনেছিল সেগুলোকে ফিরিয়ে দাও যা যা এনেছিল সেগুলোকে ফিরিয়ে দাও তবে সংসার করার মধ্য দিয়ে যদি সেগুলো খরচ হয়ে গিয়ে থাকে আর স্ত্রী যদি সেগুলোকে মাফ করে দেয় তাহলে ফিরিয়ে দিতে হবে না কিন্তু যদি সে চায় দাবি করে তাহলে তাকে ছাড়ার সময় তার জিনিসগুলো তাকে নিয়ে যেতে দাও কিন্তু একবারই দেবে ও তোমার ঘর থেকে এই সম্মিলিত আয়োজনের মধ্য দিয়ে যে তালাক হলো ও চলে যাওয়ার পরে ও তোমার ঘরের বাইরে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে তুমি দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে সঙ্গে সঙ্গে তুমি দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে এই কথা শুনে ম্যানেজার খুব খুশি যে তো দারুণ ব্যাপার আমি বললাম যে আমরা পুরুষরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবো ম্যানেজার সাহেব ওই মহিলা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না ওকে চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করতে হবে এই কথা শুনে রেখে গেছে আরি এ ইসলামে এই ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক না সব ক্ষেত্রে পুরুষদের বেশি হক বেশি সুযোগ আর মহিলাদের কম 
আপনি পরের দিনেই বিয়ে করতে পারবেন সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে করতে পারবেন আর ওই মহিলাটা কি দোষ করলো চার মাস দশ দিন কেন অপেক্ষা করতে হবে আমি যদি এটা শোনেন তালাকের পদ্ধতিটা শুনে খুশি হয়েছেন কিন্তু এটা যদি আমি বলি আপনি হাতে ইসলাম কবুল করে ফেলবেন এটা কি বলবো ইসলাম কবুল করে ফেলবেন বলে হাতে তাই বলুন আমি তাহলে শুনুন কেন ওকে চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করা হয়েছে আমি শুধু ওই সময় না ওর স্বামী মারা গেলে ওই চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করতে হবে নতুন বিয়ে করার আগে জানেন কেন তার একটা কারণ প্রধান কারণ সেটা হচ্ছে যে মনে করুন আজ চোদ্দই ফেব্রুয়ারি আজ চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ওই মহিলা ডিভোর্স হলো দশই ফেব্রুয়ারি এগারোই ফেব্রুয়ারি নয়ই ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি হতে পারে ওই মহিলা যে স্বামীটার সাথে ছিল তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে এখন পনেরোই ফেব্রুয়ারি ষোলোই ফেব্রুয়ারি কুড়ি ফেব্রুয়ারি ওই মহিলা আর একটা বিয়ে করলো নতুন স্বামী নতুন ঘর নতুন সম্পর্ক দৈহিক সম্পর্ক হলো আর আট মাস ন মাস দশ মাস পরে ওর বাচ্চা হলো সন্তান হলো এখন আপনি এই ব্যাংকে বসে বসে বলুন তো ওই সন্তানটার পিতা কে হতে পারে আগের স্বামী না পরের স্বামী কি হবে সন্তানের পিতৃ পরিচয় নিয়ে তো দ্বন্দ্ব হবে সমস্যা হবে মাও নিশ্চিন্ত নয় যে এটা কার সন্তান এর সমাধান কি করে হবে ম্যানেজার বলেন হ্যাঁ এটা একটা বড় সমস্যা বটে কিন্তু এটা তো এখন মিটে গেছে এখন তো জিনোম টেকনোলজি এসে গেছে জিনোম টেকনোলজিতে এখন জিন দিয়ে বোঝা যাবে যে এটা কার ক্রমজম দিয়ে বোঝা যাবে এটা কার সন্তান তাহলে এর তো সমাধান আছে আমি বলি বা বেশ ভালো কথা ইসলাম তো আজকের এই দু হাজার তেইশ সালের চোদ্দই ফেব্রুয়ারির জন্য ইসলামটা আসেনি ইসলাম তো এসেছে আদব আল ইসলাম থেকে ইসলাম তো এসেছে প্রথম মানুষ থেকে ইসলাম তো সর্বাধুনিক সংস্করণ এসেছে দেড় হাজার বছর আগে নবী মোহাম্মদের কাছে তখন না জিরোম টেকনোলজি আর না ক্রমজম টেকনোলজি ছিল তখন ডিভোর্সের এই মামলাগুলো কি করে মেটাতে তখন পিতৃ পরিচয় কি জিরোম টেকনোলজি যে অপেক্ষা করতো নাকি যে আজকের সন্তানের বংশ পরিচয় ধরবো দেড় হাজার বছর পরে জিরোম টেকনোলজি নিয়ে তাহলে যেমন দেড় হাজার বছর আগে এই আধুনিক টেকনোলজি ছিল না তখন ইসলাম ছিল এটাই প্রমাণ করে ইসলাম বিশ্বজনীন আর সার্বজনীন এটা এমন এক আদর্শ যা কোনো টেকনোলজির উপরে নির্ভরশীল থাকে না এটা ন্যাচারাল সিস্টেমের উপরে নির্ভরশীল আজকে আপনি বলছেন দু হাজার তেইশ সালের জিরোম টেকনোলজি নেবেন আচ্ছা ঠিক আছে আজকের পৃথিবীতে এমন সব মারণাস্ত্র তৈরি করা হয়েছে এমন সব অ্যাটম বোমা তৈরি হয়েছে অ্যাটম বোমা এখন ছোট ভাই হয়ে গেছে ওর বর্দা তৈরি হয়েছে হাইড্রোজেন বোমা এমন হাইড্রোজেন বোমা তৈরি হয়েছে সারা বিশ্বের সাতটা মহাদেশে সাতটা হাইড্রোজেন বোমা যদি ফেলা হয় সাতটা মহাদেশ একসাথে তাবা হয়ে যাবে পুরে ছাই হয়ে যাবে সাতটা মাত্র বোমা লাগবে এমন ডেঞ্জারাস বোমা তৈরি করেছে পৃথিবী কটা লাগে পুরো এই গ্লোবটাকে এই গ্রহটাকে নষ্ট করতে মাত্র সাতখানা লাগবে জানেন কতগুলো তৈরি হয়েছে এই এই বোমা এই পাগলরা তৈরি করেছে হাইড্রোজেন বোমা যেটা সাতটা মারলে পৃথিবী শেষ আমেরিকা একা বানিয়েছে বাইশশো পিস কোথা মারবে আর কি জন্য করেছে চীন বলে আমি কম থাকি উনিশশো চীনের ঘরে এখন হাইড্রোজেন সব মিলিয়ে সাত হাজার চারশো পিস রাশিয়া চীন ইসরায়েল আমেরিকা সবাই মিলিয়ে সাত হাজার চারশো পিস হাইড্রোজেন বোমা খালি বানিয়েছে যেটা লাগবে সাতখানা এই পৃথিবীতে চিন্তা করতে পারেন কোন পাগলদের হাতে পৃথিবীটা আল্লাহ যদি এই আমাদের উপর রহম না করতেন এরা কবেই নিজেদেরকে শেষ করে ডাইনোসরের মতো বিলুপ্ত হয়ে যেত পৃথিবী থেকে আমি বললাম ব্যাংক ম্যানেজারকে বললাম স্যার এমন যদি হয় যে বোমা সাতটা মারলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে সেই বোমা সাতটা মারে নে পাঁচটা মেরেছে পাঁচটা মেরেছে এমন এক কুস্তুস্তুনিয়ার যুদ্ধ হাদিসে আছে কুস্তুস্তুনিয়ার যুদ্ধ হবে যে যুদ্ধের পরে পৃথিবীর প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষ শেষ হয়ে যাবে দশ শতাংশ মানুষ বেঁচে থাকবে তখন আর কোনো তখন আর কোনো টেকনোলজি কাজ করবে না কোনো টেকনোলজি কাজ করবে না মানুষকে আবার তখন নতুন করে ঘোড়াই চড়েই এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে হবে এই পৃথিবীতে ঘটবে সেই দিন আমি বললাম অ্যাটম বোমা যদি এখন কোনো দেশকে ওই হাইড্রোজেন বোমা যদি মেরে দেয় সেই দেশের সমস্ত টেকনোলজি শেষ তখন সেই দেশে ওই মায়ের গর্ভজাত সন্তানের পিতৃ পরিচয় কোন টেকনোলজিতে ফের করবেন সুতরাং ইসলাম আগের জন্য এসেছে এখনের জন্য এসেছে পরের জন্য এসেছে সব অবস্থার জন্য ইসলাম এসেছে এটা এক নম্বর কারণ ওই মহিলা চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে যাতে করে চার মাসের মধ্যে তার গর্ভে সন্তান এলে ওটা প্রকাশ হয়ে যাবে প্রকাশ হয়ে গেলে আর কারোর দ্বারস্থ হতে হবে না অটোমেটিক্যালি জানতে পারবে যে এটা ওই ডিভোর্স দিয়েছে যে স্বামী তার সন্তান বললেন হ্যাঁ মাথায় লেগেছে আমি বলি আরো একটা কারণ আছে এবং এই কারণটা আরো ভালো এই কারণটা আরো ভালো 
আজকের আধুনিক বিজ্ঞান এটা প্রমাণ করেছে আজকের আধুনিক বিজ্ঞান এটা প্রমাণ করেছে যে একটা মহিলা একটা মহিলা সে যখন একজন পুরুষের সাথে দৈহিক সম্পর্ক করে তখন এই পুরুষের কাছ থেকে যে ধরনের শুক্রাণুগুলো তার দেহে যায় যে শুক্রাণুগুলো তার দেহে যায় সেই শুক্রাণুগুলো পার্টিকুলার ফার্টিলাইজেশনের জন্য এমন সব জিন বহন করে যে জিন ওই মহিলার শরীরের মধ্যে রয়ে যায় এটা অ্যানাটমিক সায়েন্সের একটা গভীর কথা আমি খুব হালকা আর সহজ করে বোঝাতে চেষ্টা করছি রয়ে যায় এবারে ওই মহিলা যদি চার মাস দশ দিনের মধ্যে এই পুরুষ ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সাথে দৈহিক সম্পর্ক করে তখন তারও জিন ওই মহিলার শরীরে আসে এই দুই ধরনের জিন একই মহিলার শরীরে অথবা একাধিক পুরুষের জিন একই মহিলার শরীরে আসার কারণে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় কে ওই মহিলা সে নানান ধরনের যৌন কঠিন থেকে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় সেই জন্য পুরুষ একসাথে একাধিক বিয়ে করতে পারে কারণ পুরুষের শরীরের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু নারী একসাথে একাধিক বিয়ে করতে পারে না করলে তার নিজের যৌন ক্ষতি হয় আজকের পৃথিবীর ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো মানে ইউরোপ আমেরিকার মহিলাদের তাদের সাধারণত যে ডাক্তারখানাগুলোতে যেতে হয় সেগুলো হচ্ছে যৌন ডাক্তারখানা যৌন তার ডাক্তারখানা যেখানে গিয়ে তারা তাদের রোগগুলোকে নিরাময় করে তাহলে এটা এই জন্য হয়েছে কারণ তারা অবাধ যৌনচার করে এখন ডিভোর্স আজ হয়েছে এক সপ্তাহ পরে যদি ওই মহিলা বিয়ে করে তাহলে আগের স্বামীর জিন তার শরীর থেকে তিনটি তহুরাত দরকার হয় তিনটি তহুরাত মানে তিনটে মাসিক পিরিয়ড দরকার হয় পুরো জিনটা ধুয়ে চলে যাওয়ার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন এই ন্যাচারাল প্রক্রিয়া দিয়েছে ওকে তিনটে তাহারাত অপেক্ষা করতে হবে চার নম্বর তাহারাতের পরেও বিয়ে করবে সম্মানে ভাইরা আমি শুধু একটা উদাহরণ দিলাম এতক্ষণ ধরে যে কোরআনে যে সিস্টেম আনা হয়েছে সারা বিশ্বের আর বাকি সমস্ত জ্ঞানের উপরে কতটা প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে আমাকে তখন ম্যানেজার বলছে আচ্ছা আপনি যদি কিছু মনে না করেন আরও একটা আমার বিভ্রান্তি আছে দূর করে দেন সেটা হচ্ছে এই যে আপনাদের ভাই বাপের সম্পত্তিতে পাবে যা বোন পাবে তার অর্ধেক এইটা কেন এটাও তো মহিলাদের প্রতি অত্যাচার আর আমরা দেখুন আমরা বাবা ওরকম নয় আমরা বাপের সম্পত্তিতে ভাইও যা পাবে বোনও তা পাবে পুরো অর্ধেক অর্ধেক আর আপনারা বোনকে অর্ধেক দেন আর ভাইকে বেশি দেন ডবল দেন কেন আমি বলি এটা আমরা দিই না এটা আমরা দিই না এটা আমার আল্লাহ বলেছেন এই বিশ্ব জগতের যিনি মালিক তিনি বলেছেন যে বোন অর্ধেক পাবে ভাই তার ডবল পাবে বল আমরা ওইটাই জানতে চাইছি এটা কেন সম্মানে ভাইরা আজকের পৃথিবীর যে কোনো বিষয়ে ইসলামের উপরে যদি কোনো প্রশ্ন নিয়ে আসে তাহলে আপনাদের কাছে কোরআন পূর্ণাঙ্গ যুক্তিপূর্ণ সলিউশন পেশ করে কেন করা হয়েছে এটা লক্ষ্য করে দেখুন আমাদের সোসাইটিতে আমাদের সোসাইটিতে মানে ইসলামী সোসাইটিতে আল্লাহ রবুল আলমিন সংসারের যাবতীয় ব্যয়ভার কার দায়িত্ব দিয়েছে বোনের না ভাইয়ের রুজি রোজগার করে মা বাপকে দেখতে হবে ছোট ভাই বোনকে মানুষ করতে হবে লালন পালন করতে হবে স্বামী স্ত্রী স্ত্রী সন্তানদের লালন পালন করতে হবে এই যে তামাম ব্যয়ভার এর দায়িত্ব পুরুষদের না মহিলাদের পুরুষদের ইসলাম প্রথম সৌন্দর্য এটা রেখেছে যে মহিলাদেরকে আর্থিক দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত দিয়েছে না তাদেরকে পেরেছানি থেকে মুক্তি দিয়েছে পুরুষরা যাবতীয় দায় দায়িত্ব পালন করবে এটা কেন করেছে প্রথমে এইটা আগে বুঝতে হবে দেখবেন আমি আমার 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 অভিজ্ঞতার কথা বলছি এমন অনেক দিদিমণি দেখি যেহেতু আমি স্কুল টিচার তো আমার সাথে যাদের আলাপ পরিচয় হয় আমি দেখেছি অল্প বয়সী দিদিমণি পেশার হাই মাথা দিন রাত রুচ্ছে চোখগুলো কালো হয়ে গেছে আর মনের সুখ উদাও যদিও এত টাকা মাই নেয় আমি বলি কী ব্যাপার দিদিমণি দেখে মনে হয় খুব পেরেসানিতে আছেন বলে আর বলবেন না দাদা সেই ভোরবেলা উঠতে হয় ভোরবেলা উঠি উঠে হন্তদন্ত হয়ে তাড়াহুড়ো করে আমার ছেলের সাতটা থেকে স্কুল ইংলিশ মিডিয়ামে যাবে সাতটা থেকে স্কুল তার জন্য খাবার অ্যারেঞ্জমেন্ট করা টিফিন রেডি করা এইগুলো করে তার ব্যাগ ট্যাগ গুছিয়ে স্কুলের গাড়িতে তুলে দিই দেবার পরেই এবারে আমার হাজব্যান্ড আমার স্বামী সে বিছানা থেকে চিৎকার করতে থাকে বেডটি কোথায় বেডটি কোথায় এবারে তার বেডটি রেডি করি তার খাবার রেডি করি করতে করতে শাশু শ্বশুর শ্বশুর শাশুড়ির তাদের খাবার রেডি করি এই করতে করতে সকাল সাড়ে নটা তারপরে আমি কোন রকমের দৌড়াদৌড়ি করে গোসল করেই কাপড় চাপড় পরে টিফিনের কৌটো হাতে নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়ি কারণ ট্রেনে এক ঘন্টা আমায় যেতে হবে আমার স্কুলে যেতে হলে এক ঘন্টা এই ট্রেনে যেতে যেতে একটু নাকে মুখে বুঝে টিফিন করি তারপর স্কুল 
স্কুলে এসে সাড়ে চারটে পর্যন্ত স্কুল করি এখান থেকে বেরিয়ে ঘরে যেতে যেতে সন্ধ্যে সাতটা বাজে সাতটার সময় গিয়েই এবারে স্বামী তার টিফিন শ্বশুর শাশুড়ির টিফিন ছেলে তো মাথা খারাপ করে দেয় আমার চাউমিন কোথা পাস্তা কোথা এটা কোথা সেটা কোথা তার রেডি করতে থাকে এইভাবেই রাত নটা নটার পর আবার রাতের খাবার আমার খেতে খেতে রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা এগারোটা কখনো বারোটা তারপরে ঘুমাতে যাই আবার ভরে উঠি লক্ষ্য করুন ওই মহিলার অবস্থাটা লক্ষ্য করুন সেটা একটা মহিলা সেটা একটা মা তার মন চায় তার ভিতরটা চায় তার সন্তানের সাথে সময় দেবে স্বামীর সাথে সময় দেবে সে একটু বিশ্রাম নেবে একটু আরাম করবে কিন্তু না যেহেতু যন্ত্রমানব বানানো হচ্ছে এই সভ্যতা নারীদের জন্য তার আরো টাকার পিছনে দৌড় করানো হচ্ছে আরো টাকার পিছনে দৌড় করানো হচ্ছে বোঝানো হচ্ছে যে তোমার স্বামীর একার রোজগারে তোমার স্বামীর একার রোজগারে হ্যাঁ একটা এরকম একতলা ছোটখাটো ঘর হতে পারে কিন্তু তুমি একতলা ঘরে সন্তুষ্ট থাকবে কেন তুমি কেন নিউ টাউনে একটা দামি ফ্ল্যাটে উঠবে না গিয়ে আর দামি ফ্ল্যাট উঠতে গেলে সত্তর লক্ষ পঁচাত্তর লক্ষ টাকা দাম তাহলে তোমাকেও রোজগার করতে হবে দৌড়াও দৌড়াও দুজনেই দৌড়াও ইসলাম এটা চায় না আমি ম্যানেজারকে বললাম ইসলাম এটা চায় না ইসলাম বলে নারী তার ঘরের সব থেকে শ্রেষ্ঠতম কর্তৃক ঘরের যাবতীয় সৌন্দর্য ওই নারীকে দিয়ে সে তার শাশুড়ির সেবা করবে তার শ্বশুরের সেবা করবে তার স্বামীর সেবা করবে স্বামীর সেবা নেবে তার সন্তানদের কাছ থেকে সেবা নেবে সবাইকে সুন্দর করবে পরিপাটি করবে আর নিজেও পরিপাটি থাকবে এতেই তার সৌন্দর্য এতেই তার সুখ তার সংসার হ্যাঁ এর মানে এই নয় যে নারী রোজগার করবে না করবে কেমন ইসলামী রাষ্ট্র দেখুন ইরান আমি বললাম ইরান দেখুন ইরানে নারীরা কাজ করে কিন্তু তাদের কাজের সেকশান আর টাইম পুরো আলাদা তুরস্কে নারীরা কাজ করে কিন্তু কাজের সেকশান আর টাইম পুরো আলাদা সেখানে মহিলাদের কাজ প্রথম কথা তারা পুরুষদের সাথে একই ডিপার্টমেন্টে একসাথে গা ঘেঁসা ঘেঁসি বসে কাজ করবে না এটা অবৈজ্ঞানিক এটা অবৈজ্ঞানিক আমি একটা মোমবাতিকে এরকম হাতে ধরব আর তার নিচে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাবো আর মোমবাতিকে আমি বলবো যে খবরদার তুই গলবি না খবরদার তুই গলবি না এটা কি আহাম্ম কি না এটা আহাম্ম কি আমি একটা ঘাটে বাঘ পানি খাচ্ছে আর সেই ঘাটে আমার ছাগলটাকে ঘাট ধরে বাঘের কাছে একদম পাশে নিয়ে গিয়ে বলবো তুই এই ঘাট থেকেই পানি খা আর বাঘকে বলবো ব্যাটা ওকে খাওয়া তো দূরে কথা তুই শুকেও দেখবি না এটা আহাম্ম কি না ঠিক এই আহাম্ম কি হয় আমি একই ডিপার্টমেন্ট একই অফিস রুম একই টেবিল নারী পুরুষ একসাথে দলাদলি করে গলাদলি করে কাজের ময়দান তৈরি করে দেবো আর বলবো খবরদার ও পুরুষ তুমি খবরদার ওর দিকে চেয়েও দেখবে না চেয়ে দেখলেই ও তোমার নামে ফোর কেস করে দেবে ফোর হচ্ছে চারিদিকে এখন ইরান তুরস্ক কাতার সেখানে মহিলাদের কাজের সেকশন পুরো আলাদা মহিলা হসপিটাল মহিলা কলেজ মহিলা ইউনিভার্সিটি মহিলা স্কুল মহিলা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার যা আছে মহিলাদের জন্য মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বেহতরিন রাস্তায় মহিলারা গাড়ি চালাচ্ছেন অনলি ফর ওমেন প্যাসেঞ্জার নট ফর মেন কি সুন্দর মহিলা ড্রাইভার মহিলা গাড়ি চালাচ্ছে মহিলা প্যাসেঞ্জারদের জন্য এত সেপারেশনের পরে মদকে সেখানে চূড়ান্ত রূপে হারাম করা হয়েছে মদ্য কেউ মদ খেয়েছে জানতে পারলে তার আসি ঘা বেত্রাঘাত তাই না অপরাধ এই যেন শূন্য অপরাধ নেই জনসমাজে আমি যে কথা বলছিলাম তাহলে মহিলারা মহিলাদের সেকশন গুলো চালাবে কখন জানেন পুরুষ মানুষ সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ডিউটি ওই সব দেশে আর মহিলা দুপুর দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ডিউটি পুরুষের ডিউটি সকাল দশটা থেকে পাঁচটা মহিলার ডিউটি দুপুর দুটো থেকে পাঁচটা কেন কারণ মহিলাকে তো ঘরে একটা ডিউটি করতেই হচ্ছে দেখুন সম্মানটা কোথায় দিয়েছে মহিলাদের স্বাধীনতার কোথায় দিয়েছে তাকে তার ঘরের কাজকেও সম্মান দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ ওটা ডিউটির অংশ আর আমাদের দেশে তুমি ঘরের কাজটা ফোকটে করো আর সরকারের কাজটা এসে চাকরির কাজটা এসে আট ঘন্টা দশ ঘন্টা করো তাহলে সেখানে তিন ঘন্টা ডিউটি পুরুষের সমান বেতন মহিলাদের নারী স্বাধীনতা একে বলে তো আমি বললাম দেখুন মহিলাদেরকে প্রথম কথা কোনো চাপ দেয়া হয়নি দ্বিতীয় কথা যে পুরুষ বাপের সম্পত্তি থেকে আটানা পাচ্ছে সেই পুরুষটা সেই ভাইটা কি করছে সে বাপকে মাকে সন্তানদেরকে স্ত্রীকে বোনকে সবাইকে খাওয়াচ্ছে তাই না সবাইকে পড়াচ্ছে সবার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করছে কত পেয়েছে ও আটানা পেয়েছে এটা আপনাদের রাগ যে মহিলা কেন আটানা পায়নি তাহলে দেখুন মহিলা বাপের কাছে হয়তো পেয়েছে চারানা বাপের কাছে পেয়েছে চারানা এরপরে বিয়ের সময় ও পাবে মোহরানা এই স্বামী মোহরানা পাবে না দেবে স্বামী দেবে পাবে কে মহিলা 
তাহলে বাপের কাছে পেয়েছে চার আনা স্বামীর কাছে পেয়েছে মোহর আনা এরপরে সন্তান যা কিছু উপার্জন করবে সেখান থেকে পাবে দুয়ানা দেখো মহিলার কাছে আসছে সেখান থেকে পাবে দুয়ানা আবার স্বামী তার রোজগারের যা কিছু সম্পত্তি ক্রয় করবে সেখান থেকেও পাবে দুয়ানা এভাবে মহিলার কাছে চারিদিক থেকে আসছে 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 কিন্তু খরচ কত করবে কিচ্ছু করবে না কারণ ইসলামকে খরচ করতে বলেনি ওটা ওর নিজের সম্পত্তি রেখে দিক খরচ করুক কেউ ধরবে না কেউ বলবে না আর ভাই বেচারি বাপের কাছে পেয়েছে আঠানা খরচ তাকে সব করতে হবে কোনটা বৈজ্ঞানিক দুজনকে হাফ হাফ দেয়া না বাপের কাছ থেকে একে বেশি আর ওকে কম দেয়া কোনটা ইনসাফ এই ইনসাফপূর্ণ বিচার ইসলাম করে আমি বললাম দেখুন এমন হয় এমন হয় যে দুটো ছেলে একই ক্লাসে পড়ছে একই ক্লাসে পড়ছে ক্লাস সেভেনের দুটো ছেলে এও পেয়েছে পাঁচশো আশি ও পেয়েছে পাঁচশো আশি কিন্তু এ বাংলায় পেয়েছে আশি ও বাংলায় পেয়েছে পঁচাত্তর এ যে পাঁচ কম পেয়েছে ওটা আবার ওই ইংরেজিতে তুলে নিয়েছে এভাবে কোনো সাবজেক্টে এ বেশি কোনো সাবজেক্টে ও বেশি এভাবে কম বেশি করতে করতে শেষে গিয়ে দুজনেই পাঁচশো আশি ইসলাম নারী পুরুষকে ঠিক এরকম রেখেছে নারীকে কোথাও স্বাধীনতা বেশি কোথাও পুরুষকে স্বাধীনতা বেশি কোথাও একে কম কোথাও ওকে কম এভাবে দিয়ে দুজনকে শেষ পর্যন্ত সমান মর্যাদা দিয়েছে তখন আমাকে ব্যাংক ম্যানেজার জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে নারীকে বেশি কথা দেওয়া হয়েছে একটা বলুন নারীকে বেশি কথা দেওয়া হয়েছে একটা বলুন আমি বলি এক নম্বর মোহরানা মোহরানা দুই নম্বর ইজাব কবুল ইজাব কবুল মানে বুঝতে পারছেন বিয়ের সময় বিয়ের সময় মনে করুন এই যে কাতার বিশ্বকাপ হলো কাতারের সব ধনী ধনী মানুষ কাতারের কোন একজন শেখ কোন একজন আমিরের ছেলে ফেসবুকে প্রেম করেছে ফেসবুকে প্রচার করেছে মানে সম্পর্ক করেছে আর ভারতবর্ষ কোন একটা মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করতে আসছে কাতারের আমিরের ছেলে দশটা উড়োজাহাজে করে বরযাত্রী নিয়ে এসেছে এখানে দশটা উড়োজাহাজে করে নিজে হেলিকপ্টারে করে এসেছে কারণ ওর হেলিকপ্টার আছে বিয়ে করতে এসেছে এখানকার একটা মুসলিম মহিলাকে সব আয়োজন কমপ্লিট এবারে বিয়ের সময় মহিলার কাছে গিয়ে বলল অমুকের ছেলে অমুক কাতার থেকে এরোপ্লেনে চড়ে তোমার জন্য এত সোনা দানা এটা ওটা আর মোহরানা নিয়ে বিয়ে করতে এসেছে তুমি কি রাজি আছো এখন মহিলা যদি বলে না আমি রাজি নই আপনাদের কি মনে হয় ওই বিয়ার হবে ওকে আবার এরোপ্লেন চালিয়ে পালাতে হবে না এইটা হচ্ছে মহিলাদের অধিকার এটা হচ্ছে সম্মান পৃথিবীর আর কোথাও নেই আর কোথাও নেই নিজের জীবন সাথে নির্বাচনে এর থেকে বেশি স্বাধীনতা এর থেকে বেশি মর্যাদা আর কোথাও নেই এটা মহিলাদের দেয়া হয়েছে ইসলামে এরপরে সারা বিশ্ব মেয়েদের কাছ থেকে কি নেয় মেয়েদের কাছ থেকে পণ মেয়ের বাপের কাছ থেকে পণ আদায় করে একমাত্র ইসলাম যেখানে মহিলাকে হাত জোর করে বলতে হয় পুরুষ মানুষকে মহিলার বাপের কাছে আমি বিয়ে করব কত মোহরানা দেব যদি আজকের মুসলমান লেটার করে না এটা ইসলাম নারীকে স্বাধীনতা দিয়েছে এ স্বাধীনতা আমরা দিয়েছি আমরা বললাম শুধু কি তাই আমার রাসুলের বাণী আমার রাসুলের বাণী আপনাদের মনে আছে রাসুল বলছেন মা 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 এবং বাবা এটা কি কোনো হাদিস তো আমার রাসুল বললেন সাহাবাকে তোমাদের উপরে তোমাদের উপরে অধিক হক কে রাখে মা আবার মা আবার মা শেষে বললেন বাবা তার মানে সংসারে শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে মা বাপের মধ্যে মাকে তিন গুণ বেশি মর্যাদা দেয়া হয়েছে বাপকে এক গুণ আমার ভাইরা কোরআন হচ্ছে সেই মজেজা আদর্শিকভাবে যে দিক থেকেই কোরআনের সামনে অন্য কোনো বিষয়কে আনবেন সঙ্গে সঙ্গে কোরআন সেটাকে ধুলির সাত করে দেবে কারণ এটা মজেজা এর সামনে অন্য কোনো আদর্শ বিন্দু মাত্র দাঁড়াতে পারে না আর পারবে